என் பேர் ஜோதி நான் சென்னையில் ராயபுரத்தில் பிறந்தேன் நான் ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து ஸ்ட்ரென்த்து நடிகராக இப்போ பண்ணிணுக்கிறேன் என்னடா இவன் ஸ்ட்ரென்த்து நடிகர்னு சொல்கிறாரு இவருக்கும் ஓவியத்துக்கும் எதனால் சம்மந்தம் இருக்குமான்னு யோசிக்க வேணாம் நான் படித்து முடித்ததெல்லாமே வந்து சென்னை கவைன் கலைக்கல்லூரியில் தான் படித்தேன் எழுபத்தஞ்சு எண்பதில் வந்து படித்து முடித்தோம் அன்னிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் ஓவியமும் பண்ணுறேன் ஆனால் ப்ரொஃபஷனலாக தொழிலில் பார்த்தோன்னா ஸ்டென்டில் இருக்கிறேன் நான் என்னுடைய பள்ளி காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஓவியமே வரைய மாட்டேன் ட்ராயிங் மாஸ்டரை ஏமாற்றிக்கின்னு அப்படியே ஓபி அடிச்சுக்கின்னு இப்படி தான் இருந்தேன் ஒரு ஒன்பதாம் வகுப்பு நான் போகிற நேரத்தில் அங்கே ஜனார்த்தனன்னு ஒரு எங்கள் ஊர்லேயே இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் பென்சில் ட்ராயிங்கில் ரொம்ப அழகாக பண்ணுவார் அற்புதமாக ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுவார் அவருடைய படங்களை பார்த்து வரைய கற்றுக்கலாமா நல்லா இருக்குமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த இது அப்படின்னு சொல்லி அவரு பின்னாடியே சுற்ற ஆரம்பித்தேன் நான் அவரு பின்னாடியே சுற்றி சுற்றி லெவன்த்து ஃபெயிலாகியும் விட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போயிட்டு ஓவிய கல்லூரியில் சேரலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு போய் ஓவிய கல்லூரியில் போய் பார்த்தா என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அங்கே இடம் கிடைக்கல அந்த வருஷம் சரின்னு திரும்பி வந்துட்டேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன் என்ன பண்ணாங்க எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட்டு வேந்தன் பப்ளிசிட்டின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் என்னை அமுச்சு வச்சாங்க தேனாம்பேட்டையில் தான் தேனாம்பேட்டை காங்கிரஸ் பில்டிங்கில் அவருடைய ஒர்க் ஷாப்பு அங்கே போனோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி படங்களை கட் பண்ணுறது ஒட்டுறது பேக்ரவுண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு நான் ஓவியம் வரையணுன்றது தான் என்னுடைய ஆர்வம் ஆகி போச்சு அது பிடிக்காதால் என்ன பண்ண சார் நான் லெவன்த்து பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு ஓடி வந்துட்டு அங்கேருந்து வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா குமுதத்தில் பெரிய ஓவியர் வர்ணம்னு அவர் வர்ணம் ஆர்ட் ஸ்கூல்னு கெல்லிஸ்கிட்ட அவருடைய ஓவிய வகுப்பு இருந்தது போஸ்ட் மூலியமாக இது பண்ணாங்க அதில் ஜாயின் பண்ணேன் நான் மாசமான பத்து ரூபா போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உட்காந்துன்னு இருப்பேன் பாருங்கள் ஆடல அது ஒரு அந்த அனுபவம் வந்து உண்மையிலே அந்த புக்கு வர்ற வரைக்கும் போஸ்ட் மேலே தொலைச்சிக்கினே இருப்பேன் புக்கு வந்து அதை பாடத்தை படித்து அதில் இருக்கிறத ட்ராயிங் பண்ணி அவங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண பிறகு தான் எனக்கு மனசு நிம்மதியாக இருக்கும் இப்படியே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓவியத்தில் பரிச்சயமாகி ஓவியம்னால் என்னன்றதை பற்றி கொஞ்சம் அவர் மூலிமா தான் நான் நிறையா கற்றுக்கினேன் ரெண்டரை வருஷம் அதில் படித்து முடித்து அதுக்கப்புறமா போய் காலேஜுக்கு ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு ஈஸியாக இடமும் கிடச்சிது எங்கள் ஸ்கூல் வா ட்ராயிங் மாஸ்டர் அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் என்னடா இவன் ரெண்டரை வருஷம் படித்தேன்றான் திடீர்னு ட்ராயிங் மாஸ்டர் ஹெல்ப் பண்ணார் காலேஜில் சேர்ந்துன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அந்த நான் படிக்கும்போது இருந்த ட்ராயிங் மாஸ்டர் அவர் கிடையாது அவர் நான் ப இங்கே இங்கே ரெண்டு வருஷம் படிக்கும்போது அங்கே புது ட்ராயிங் மாஸ்டர் வந்தார் நான் வந்து ஜிம்னாஸ்டிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிரவுண்டுக்கு போவேன் அவரும் அந்த லைனில் இருந்தாருன்றது எனக்கு அதுக்கப்புறமா தான் தெரியும் அவரும் என்னை கூப்பிட்டு எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டார் நான் வாதியார் பேரை சொன்னோடனே அவருடைய வாதியாரும் அவர் தான் அதுலேருந்து அந்த ட்ராயிங் மிஷின் ரொம்ப பரிச்சயமாகவே ரொம்ப அன்பாக கிட்ட இருப்பார் அவர் தான் ஏன் காலேஜுக்கு இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணேன் ஜோதி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் அங்கே எனக்கு இடமும் கிடச்சிது அந்த கல்லூரியில் நான் ப எழுபத்தி அஞ்சில் நான் போய் படிக்க ஆரம்பித்தேன் காலேஜில் எழுபத்தஞ்சில் சேர்ந்து நான் படிச்சுன்னு இருக்கும்போதே நான் ஜிம்னாஸ்டிக் நல்லா பண்ணுறதால இந்த ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் ஜூட ரத்னம்னு ஒருத்தர் அவர் கேள்விப்பட்டு என்னை நீங்கள் ஷூட்டிங் வாங்கலைன்னு சொல்லி என்னை எழுபத்தி ஏழில் என்னை பெங்களூர் ஷூட்டிங்கு ஒரு கன்னட படத்துக்காக கூப்பிட்டு போனார் அதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சினிமா என்ட்ரி அங்கே போயிட்டு அப்போ நான் யூனியன்லேயே மெம்பர் கிடையாது அப்போது போயிட்டு பெங்களூரில் போய் அந்த ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தேன் நல்ல கை நிறைய காசு அப்போது ஓ இப்போ ஸ்டென்டில் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கை போட்டு நான் ஸ்டென்ட்லேயே நிறைய செலவு பண்ண ஆரம்பித்தேன் எண்பது முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அவர் ஜூடரத்னம் சார் சொன்னாங்க நீ ஏன் நீ யூனியனில் மெம்பர் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி சார்ன்னு சொல்லிட்டு யூனியனில் போய் எங்கள் ஸ்டென்ட் யூனியனில் மெம்பர் ஆகிட்டேன் நான் மெம்பர் ஆகி அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் ப்ரொஃபஷனலாக அது பண்ணுறேன் ஆனால் என்னுடைய மூச்சாக வந்து ட்ராயிங் தான் பண்ணின்னுக்கிறேன் வரையும் போது நிறைய அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்குது எனக்கு அந்த அனுபவத்தை பார்க்க போனீங்கன்னா நிறைய நடிகர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்குவேன் டைரக்டர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்குவேன் அவங்க அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது
கையெழுத்து வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இப்படி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் டைரக்டருங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து எப்படியாவது அந்த நடிகருங்க படம் வரைஞ்சி இல்லை டைரக்டர் படம் வரைஞ்சி அவங்கக்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி என்னுடைய கலெக்ஷனில் இன்றைக்கும் அந்த கலெக்ஷன் அப்படியே வச்சுன்னுக்கிறேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு அது அதில் மலையாளத்தில் பத்ரன் ஒரு டைரக்டர் இருந்தார் அவர் ஒரு தடவை அவர்கிட்ட வந்து அஸ்டன் டைரக்டருங்களே நின்று கூட பேச மாட்டாங்க மோகன்லால் படம் நாங்கள் ஸ்டண்ட்டு பண்ணின்னுக்கிறோம் அப்போ வந்து அவர் ஒரு நாள் என்னுடைய ட்ராயிங்கை பார்த்துட்டார் பார்த்துட்டு எனக்கு தெரியாது அவர் பார்த்தது அவர் மதியானம் லன்ச் டைமில் என்னை வர சொல்லி உட்கார வச்சார் கேட்டார் அந்த ட்ராயிங்லாம் யார் வரைஞ்சதுன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் நான் தான் சார் வரைஞ்சேன்னு அவர் ரொம்ப நல்லா வரைஞ்சிருக்கிறீங்க நான் உங்களை வந்து நீங்கள் ஃபைட் பண்ணும்போது உங்களை வந்து நான் வாட்ச் பண்ணிக்கினே இருந்திருக்கிறேன் ஃபைட்டு நீங்கள் வந்து ஏன் ரிதமாக நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்கன்றது எனக்கு புரியல அப்போ நீங்கள் ஒரு ஓவியராக இருந்ததால தான் அந்த ஸ்டண்ட்டை கூட நீங்கள் ரிதமாக பண்ணிங்கன்னு என்னை ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணார் பாருங்க அதனால் அது லைஃப்பில் எனக்கு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு திருப்தியான ஒரு விஷயம் எனக்கு அது இதே நேரத்தில் பாரதி ராஜா சார் கூட தாஜ்மஹால் ஷூட்டி நாங்கள் பண்ணின்னு இருந்தோம் அப்போ அவருடைய போர்ட்ரேட் ஒன்று லைன் ட்ராயிங் பண்ணி அவர்கிட்ட கையெழுத்து கேட்டேன் அவர் என்னை ரொம்ப காலமாக ஸ்டண்ட் மேன் தான் நினச்சிருந்தார் அதை பார்த்துட்டு என்ன ஆயிரம் கேள்வி கேட்டார் எத்தனை கோடு இதில் வச்சுருக்கிறீங்க எப்படி பண்ணிங்கன்னா நிறைய கேள்வி கேட்டார் என்ன அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாரு அதாவது வரிக்கோடுகளில் என்னை சிறைப்படுத்தி என் நஞ்ச கூட்டில் அமர்ந்து கொண்ட தோழர் ஜோதியின் புகழ் ஓங்கி வளர வாழ்த்துகிறேன் அப்படின்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாரு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாங்கிக்கின்னு போயிட்டேன் திருப்பி என்னை கூப்பிட்டார் அவர் கூப்பிட்டு திருப்பியும் அதில் துப்பாக்கியும் தூரிகையும் ஒரே கையில் பார்த்த அதிசயம் உன்னிடம் மட்டும்தான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை எழுதி கொடுத்தார் பாருங்கள் அட அட அது அந்த சந்தோஷத்துக்கு எனக்கு அளவே கிடையாதுங்க இது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான எனக்கு ஒரு தருணமாக இருந்தது அது இப்படியே சினிமா லைஃப் ஸ்டென்ட்டில் ஓடின்னு இருந்தது ஸ்டென்ட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் என் கையில் ஒரு நோட் புக் வச்சுருப்பேன் பிரேக் டைம் லன்ச் டைம் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நான் போய்ட்டு என்ன ஸ்பாட்டில் ட்ராயிங் பண்ணுவேன் ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ஒரு உணவு மாதிரி ஓவியம் வந்து எனக்கு மூச்சு மாதிரி உணவு இல்லாமல் கூட நான் சில நேரம்லாம் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் மூச்சு விடாமல் நான் என்னால் இருக்கவே முடியல இந்த ஓவியங்கள்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வீட்டில் இருக்கும்போது ட்ராயிங் பண்ணி அதெல்லாம் வச்சு எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறது குரூப் ஷோ பண்ணுறது அதை மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கிறேன் பேப்பர்லாம் கூட என்னுடைய படங்கள்லாம் வெளியில் வந்துருக்குது நான் அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருக்கிறேன் ஓவியனாக நான் வாழ்க்கை நடத்தலாம் கூட ஓவியனாக நான் வாழ்ந்துன்னுக்கிறேன்றது தான் வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக கொடுக்குற முக்கியமான விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் சின்ன வயசில் நாங்கள் கற்றுக்கும்போது எங்களுக்கு கைடன்ஸ் கிடையாது வழிகாட்டுறதுக்கு ஆள் கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி நெட்டு அது இதுன்றதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து வளரும் கலைஞர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக எல்லாமே கிடச்சி போச்சு அதை வச்சு நான் அவங்க நல்லா முன்னுக்கு வரலாம் என்ன தான் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சினா கூட தினமும் ஒரு ட்ராயிங்கின்றத முதல்ல மைண்டில் வச்சுக்கினீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக ஓவியராக வரலாம் நம்ம ஓவியத்தை வந்து கலையாக கற்றுக்கினீங்கன்னா அது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதே ஓவியத்தை ஒரு தொழிலாக நினச்சி நீங்கள் கற்றுக்கினீங்கன்னா அதில் திருப்தி இருக்காது உங்களுக்கு கூட திருப்தி இருக்காது அது என்னுடைய கருத்து இது மதுரையிலிருந்து மதுரை ஓவியனால் ஜர்னி ஃபார் ஆர்ட்னு ஒரு தமிழ் சேனல் கலை மற்றும் கலைஞர்களை அதில் அறிமுகப்படுத்தி அவர்களுடைய படைப்புகளை வெளியே கொண்டு வராங்க அந்த சேனல் மூலிமா என்னையை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இன்னும் பல கலைஞர்களையும் அவர்களுடைய கலை படைப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்கிறாங்க அதை நீங்களும் பார்க்க தயாராகிறீங்க அதனால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி